குக்கரி சேனல பாத்து யார் வேணாலும் சமையல் பண்ணலாம் ஆனா சுவையான சமையல் பண்றது எப்படி நான் இதயம் நல்ல நிலையில சமையல் பண்றேன் ஆஹா ஓஹோனு பாராட்டுறாங்க நீங்களும் இதயம் நல்ல நிலையில சமையல் பண்ணுங்க பாராட்ட வாங்குங்க தினம் தோறும் வாங்கு வேலிதயம் இதயம் இன்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படி பார்க்கறத விட ஒரு இந்த குளோப் இந்த இந்த பூமி அந்த பூமிக்கு வந்து நம்ம நம்மளால ஏன் வர ஸ்டாண்டர்டை நம்மளால கொடுக்க முடியல பிளானட் எர்த் நீட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் பட் வி ஆர் அன்பார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு மெயின்டைன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் தி பிளானட் எர்த் நானூற்றி ஐம்பது கோடி வருடங்கள் எவ்வளோங்க நானூற்றி ஐம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்டது இந்த பூமி அதுக்கு முன்னாடி அந்த பூமி வெறும் வாயுக்களாலும் தூசுகளாலும் இருந்தது அது ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் அ கண்டன்சேஷனில் அது ஒரு ஒரு சாலிட் ஆகிட்டோம் அது பிளானட் எர்த்தாக பியூட்டிஃபுல் எர்த்தாக நமக்கு கிடச்சது அதை நம்ம பாதுகாக்கணும் இல்லையா அத்தனை வருஷங்களுக்காக நமக்கு அந்த இது இருந்த அந்த பூமி இட்ஸ் அ பிலவுட் மதர் எர்த் ஈஸ் இன் அ கிரேட் டேஞ்சர் நம்மளால் பாதுகாக்க முடியல இல்லை அதுக்காக தான் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த செவன்டீன் எஸ்டிஜே கொண்டு வராங்க ரொம்ப பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்க மாட்டாங்கிறார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த செவன்டீன் எஸ்டிஜி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சஸ்டைலம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்ட்டு சஸ்டைலம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நீடித்த வளர்ச்சி வளர்ச்சி நமக்கு தேவை வி நீட் டெவலப்மெண்ட் வி நீட் க்ரோத் பட் தட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹேஸ் காட் டு பி சஸ்டைனபிள் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு மட்டும் அந்த வளர்ச்சியினுடைய பயன் கிடைக்கக்கூடாது போகாது இந்த வளர்ச்சியின் பயன் இந்த நம்ம உபயோகப்படுத்தியுள்ள பொருட்களின் பயன் அந்த இயற்கையின் பயன் வருங்கால சந்த சந்ததினருக்கும் அது அதே அளவில் நம்ம கொடுக்கணும் வை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சஸ்டைனபிலிட்டி அது காடாக இருந்தாலும் சரி காற்றாக இருந்தாலும் சரி கடலாக இருந்தாலும் சரி மண்ணாக இருந்தாலும் சரி மலையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையுமே வந்து நம்ம எப்படி அனுபவிக்கிறோமோ அதே லெவலில் நம்முடைய வருங்கால சந்ததினருக்கும் நாம் விட்டு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் நம்ம விடலை நம்ம நிறைய கெடுத்துட்டோம் நம்ம இயற்கையை வந்து மிக மிக அதிகமாக பாதிச்சிருக்கு இன்றைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இன் இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் காலநிலை மாற்றத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட இன்டர் கவர்மெண்டல் ஐபிசிசி இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து சேர்ந்த இந்த சயின்டிஸ்ட் ஒன்று சேர்ந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வரைக்கும் ஆறு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப சீரியஸ் வார்னிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இன்னும் முப்பது வருடங்களில் இன்னும் சரியாக முப்பது வருடங்களில் இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி இந்த சராசரி டெம்பரேச்சர் சராசரி டெம்பரேச்சர்னா குளோபல் டெம்பரேச்சர் சராசரி காலநிலை இந்த மாற்றம் அதை வந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு உள்ளே நீங்கள் குறைக்க நிறு நிலு நிறுத்தணும் அதுக்கு உள்ளே வரணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்மளால் வந்து தாங்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க நிறைய தடவை வான் பண்ணிட்டாங்க இது எப்போ சொன்னாங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கிறோம் இன்னும் இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஒரு டிகிரி செல்சியஸை தாண்டி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி மூணு தாண்டியாச்சு இன்னும் இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் நம்ம வந்து இந்த கா இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே போகுதே தவிர குறையவில்லை இதுக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சென்னையில் இண்டியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஷோ நடந்தது இல்லையா அக்டோபர் மாதத்தில் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கில் அஞ்சு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க உங்களால் நம்ப முடியுதா ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கில் அஞ்சு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க தொண்ணூறு பேர் மயக்க போட்டு விழுந்திருக்கிறாங்க திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் தி மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் அண்டு புதுசாக அதுக்கு வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று உருவாகிருக்கு அங்கே முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் இருந்தாலும் யூ ஃபீல் லைக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலவை ஸோ இந்த அக்டோபரில் இப்படி இருக்கு நேற்று பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மழை சென்னையில் அது அவ்வளவு வெயில் உடனே ஒரு பெரிய ம பெரிய மழை தண்ணி நிற்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரியலி ஹேப்பரிங் ஸோ திஸ் இஸ் அக்கு சடன் சடன் அப்ரப்ட் சேஞ்சஸ் இன் தி கிளைமேட் அப்ரப்ட் சேஞ்சஸ் இன் தி வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் ஆர் தி ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் யூ நெவர் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் வேர்ல்டு மெட்டீரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலக மெட்டீரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கணிக்க முடியாத அளவுக்கு நமக்கு இருக்கும் இனிமே இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளால் கணிக்க முடியாது எப்போ மழை பெய்யும் எவ்வளோ மழை பெய்யும் எப்படி குளிர் அடிக்கும்ங்கிறது நம்மளால் கணிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஆக இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வந்து நம்மளுடைய டெம்பர
ஏ டோட்டல் பயோடைவர்சிட்டி கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க பயோடைவர்சிட்டி கிரைசிஸ் வந்ததுன்னா உணவு பற்றாக்குறை வரும் உணவு பற்றுக்குறை ஏன் வருது இந்த பொலினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இருக்கிற இந்த இன்செக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக செத்து போயிடும் ஏராளமாக எழுபது எண்பது சதவீதம் இன்செக்ட்ஸ் அதனால் இருந்துடுச்சுனா வந்து நம்மளால் பயோடைவர்சிட்டி இருக்க முடியாது இந்த பல்லுயிர் பெருக்கம் அந்த பல்லுயிர் பெருக்கம் இல்லை என்றால் உணவு பெருக்கம் இருக்காது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான வார்னிங் ஐபிசிசி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா வந்து இந்த ஒன் மீட்டர் சி லெவல் இந்த ராக்ஸ் இந்த இந்த ஐஸ் ஐ ஐஸ் பனி மலைகள் வடதுருவம் தென்துருவம் கிரீன்லேண்ட் ஐஸ்லேண்ட் இருக்கிற பனி மலைகள் எல்லாம் முறுகிவிட்டால் க கடல் மட்டம் உயரும் அந்த குடல் மட்டம் உயரும் என்பது பாண்டிச்சேரி உள்பட அதுவும் இங்கே கடல் ம கடலுக்கு தான் இருக்குது ஒரு மீட்டர் மீட்டர் கடல் மட்டம் உயர்ந்தால் உலக அளவில் எழுபது சத ஏழு சதவீதம் நிலங்கள் கடலுக்குள்ளே போயிடும் என்னோடய ஆராய்ச்சிப்படி நினைக்கிறதுக்கு க பயமாக தான் இருக்குது என்னுடைய ஆராய்ச்சிப்படி சென்னையும் சரி சென்னையில் பல ஐலண்ட்ஸ் உருவாகும் ஏன்னா அது வந்து சென்னை சென்னை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லோ எலிவேஷன் கோஸ்டல் ஜோனில் இருக்குது பத்து மீட்டருக்கு உள்ளே இருக்குது ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் நிலங்கள் அதில் ஒரு மீட்டர் கீழே இருக்கிறது முப்பது சதவீதம் ஜீரோ லெவலில் இருக்குது ஜீரோ லெவலில் கீழே வரைக்கும் சென்னையில் அதே மாதிரி சென்னையில் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரி உள்பட ஆயிரத்தி அறுபத்தேழு கிலோமீட்டர் நிலம் கோஸ்டல் லெங்க் இருக்குது செகண்ட் லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி ஸோ பல பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியிலையும் பல பகுதிகள் கடல் மட்டத்திலையும் கடல் மட்டத்துக்கு கீழே இருக்குது கடல் மட்டத்திலையும் இருக்குது ஸோ பல பகுதிகள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்னுடைய ஆராய்ச்சியின்படி நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் காவேரி டெல்டா நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அடுத்த ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டிகேட்ஸ் தி என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மே கோ அண்ட் த சி இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் கோஸ்டல் ஃப்ளட் இஸ் ஃப்ளட்டிங் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வல்லரபிலிட்டி இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இந்த ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி சஸ்டைனபிலிட்டியை பற்றி பேசுறது சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நமக்கு என்ன மாதிரி இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் சயின்டிஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மீட்டர் மட்டும் இல்லை ரைஸ் ஆகுது இதே லெவலில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா டூ மீட்டர்ஸ் ரைஸ் ஆகும் பை டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு மோசமான விளைவுகள் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறத மக்கள் நீங்கள்லாம் நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்க்குறோம்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேச பேசும் பொழுது இந்த பூமியை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் பூமியோட சேர்ந்து இருக்கிறது அட்மாஸ்ஃபியர் அட்மாஸ்ஃபியர் இஸ் வெரி பேட்லி இம்பேக்டட் அட்மாஸ்ஃபியர் ஹஸ் காட் ஃபைவ் லேயர்ஸ் அந்த ஃபைவ் லேயர்ஸில் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இதே லெவலில் போனால் இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் லே இது டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் மே கொலாப்ஸ் அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் கொலாப்ஸ்னு ஒன்று வரும் பொழுது நம்மளால் எதையுமே பண்ண முடியாது பூமியில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வேறு இப்போ உருவாகிட்டு இருக்கு அதை பற்றி வேறு நம்ம அதிகமாக பேசணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பல மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்கே நடக்குது பாருங்கள் அட்மாஸ்ஃபியரில் நடக்குது ஹைட்ரோஸ்ஃபியரில் நடக்குது கிரியோஸ்ஃபியரில் நடக்குது பயோஸ்ஃபியரில் நடக்குது பெடோஸ்ஃபியரில் நடக்குது அண்ட் ஆல்சோ லிதோஸ்பியர் இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ட் ஐந்து அஞ்சு ஸ்பியர்ஸும் தே ஆர் வெரி மச் இன்டர்லிங்க்ட் அண்ட் இன்டர்லாக் இதாக ஒன்று பாதித்தாலும் இது எல்லாமே பாதிக்க தான் செய்யும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மெயினாக வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்க மற்ற வரை இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசலாம் அதனால தான் நான் சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே பிஎஸ்ன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்கணும் இல்லை யார் கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் யார் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க உங்களுக்கு கடல் நம்ம கடல் வந்து நம்மெல்லாம் வந்து வி ஆர் டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் கடலில் பற்றி உங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுமா கடலில் நம்மளால் உயிரோடு இருக்க முடியாது தி ஓஷன்ஸ் ஆர் தி என்ஜின்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் டூ யூ நோ தி ஓஷன்ஸ் ஆர் தி என்ஜின்ஸ் ஃபார் ஆல் லைஃப் சிஸ்டம் ஆன் ஏர்த் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்மளாம் நினச்சிட்ருக்குறோம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் நமக்கு மரம் வளர்த்தா ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்படின்னுட்டு கிடைக்கும் மரத்தினால் நம்ம ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது ஆனால் நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி ஓஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் தட் யூ கெட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தி ஓஷன் கேன் யூ
sets the temperature below and also the kind of uh, the, the 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 water molecules that it generates and goes to the atmosphere after the condensation you get as a rainfall so idellame namakku vandu kadal seyra mega periya udavi inda manitha janmathukku uyirinathukku ana adella namba vandu acknowledge pannama kadala we are taking for granted so that is what is actually about the life below sea and the life below sea is a real mystery இன்னும் கடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா அந்த கடல்ல வந்து நம்ம அவ்வளவு மோசமா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்றோம் அண்ட் கிளைமேட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அனர்த் இஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் பை சோலார் ரேடியேஷன் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அண்ட் விண்ட் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் தி க்ளோஸ் இன்டராக்ஷன் அமங் தம் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ராசஸ் இப்ப நான் சொன்ன அந்த ப்ராசஸ் நடக்கலன்னா நமக்கு மழையே கிடைக்காது ஸோ அது இது இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கடலுக்கு யாரு ஸ்டாண்டர்ட் நிர்ணயம் பண்றது மக்கள் தான் நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் நம்ம அதை பண்ணுறது இல்லை அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அதை வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி இல்ட்ரீட் பண்ணுறோம் நோ இதெல்லாம் போக நமக்கு வந்து கடலில் நம்ம என்னெல்லாம் போ போட்டுட்ருக்கிறோம்னா வந்து பெட்ரோலியம் அண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆயில் லீக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் சுவேஜ் ரேடியாக்டிவ் வேஸ்ட் அண்டு தெர்மல் எஃப்ளூயன்ஸ் இத்தனையும் அந்த கடலுக்குள்ளே போதுங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தண்ணி பாட்டில் இருக்குது இல்லையா அது வந்து உலக அளவில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ தெரியுங்களா ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் மில்லியன் வி ஆர் டிஸ்கார்டிங் ஒன் மில்லியன் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்போ கணக்கு பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா அதில் அறுபது சதவிகிதம் முப்பது சதவீதம் தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் பத்து சதவீதம் நிலத்தில் தங்கிடுது மீதி அறுபது சதவீதம் வாட்டர் பாட்டில் கடலுக்குள்ளே போகுது அப்போ கடல் எவ்வளோ தான் உள்வாங்கும் அதில் தான் அதில் தண்ணியில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் உருவாகிருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற மீனில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து நம்ம கடலை மீட்கணும் அது நம்ம கையில் இருக்குது என்ன பண்ணுறது நம்ம யோசனை பண்ணணும் நோ நாட் ஓன்லி தேட் இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர் பற்றி நம்ம பேசும்போது முக்கியமான விஷயம் நம்ம நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த பூமி வந்து கடலால் சூழ்ந்தது நிலத்தால் தண்ணீரால் சூழ்ந்தது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தொண்ணூத்தேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தண்ணீர் கடலில் தான் இருக்குது மீதி ரெண்டரை சதவீதம் தண்ணீரில் ஒன்றரை சதவீதம் தண்ணீர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வடதுரம் தென்துருவத்தில் பனிமலைகளாக இருக்குது மீதி இருக்கிறது ஒரு சதவீதம் தண்ணீர் அந்த ஒரு சதவீதம் தண்ணீரில் புள்ளி ஆறு சதவீதம் தண்ணீர் பூமிக்கு கீழே இருக்கு அப்போ பூமிக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணீர் எவ்வளோ நம்ம சொல்கிற அந்த ஆறு ஏரி குளம் குட்டை அதில் இருக்கிற தண்ணி புள்ளி நாலு சதவீதம் தான் அந்த புள்ளி நாலு சதவீதம் தண்ணீரும் பொல்யூட் ஆகிருக்குங்க வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் இன் வெரி பேட் ஷேப் ஸோ குடல் ஒரு பக்கம் காலி ஆகிட்டுருக்கு ஆற்று நீர் குடல் இந்த தண்ணி எல்லாம் பொல்யூட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் நிலத்தடி நீர் கீழே போய்கிட்டே இருக்கு ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு சர்வைவ் ஸோ அதுக்கு யார் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ கொடுக்குறது ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் தேட் ஸோ திஸ் இஸ் ரீ ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் தான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு பாயிண்ட் அவுட் டு யூ தி எஸ்டிஜி நைன் இண்டஸ்ட்ரி இனோவேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த இது இப்போ நம்ம அதில் பேசுகிறது வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இது அவங்க என்ன எஸ்டிஜி இதை சொல்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தயவு செய்து நீ இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறது மட்டும் பார்க்காதீங்க இன்னோவேஷன் எல்லாம் பண்ணுறீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது அந்த இயற்கைக்கு கேடு விளைவிக்காமல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த எஸ்டிஜியோட மெயின் கோல் எஸ்டிஜியோட மெயின் பர்பஸை சொல்கிறது காரணமே அஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் இண்டஸ்ட்ரி யூ நீட் டு பி இன்னோவேட்டிவ் யூ நீட் டு டெவலப் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பட் இந்த ப்ராசஸ் don't ever don't ever contribute anything negative to the atma the the the, the, the nature abdinna avanga solranga in the context la and the sdg enna solranga na for instance urban infrastructure na nare develop pandrom nare road porrom bridge katrom enna enna la pandrom but kanna mudikittu adu pandrame thavara adoda vilaivugal enna nam yosana pandrathe illa ஒரு ஒவ்வொரு ரோடு போடும் போதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க நம்ம நல்லா தூக்கி போட்டுறோம் பிரிட்ஜு கட்டும்போது தூக்கி போட்டுற தூக்கி கட்டிடுறோம் அங்கே ரிட்ஜு கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கப்புறம் மழை பஞ்சால் தண்ணி நிற்கும் அதை வெள்ளம்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஒரு ஏரிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்
இதுதான் நம்ம பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தடுத்தால் தான் நீர்நிலைகள் நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை விட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்னோவேஷன் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் டெவலப்பிங் ஐ மீன் நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் ஃபர்தரிங் தி ப்ரொடக்ஷன் இந்த பொல்யூஷன் குறைக்கிறதுக்கு அதனால் ஒரு வேஸ்ட் ஜெனரேஷனை குறைக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன நம்ம இன்னோவேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த எஸ்டிஜி சொல்கிறாங்க எஸ்டிஜி ஒரு இந்த நைனோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா யூ பி யூ ஷுட் பி இன்னோவேட்டிவ் யூ ஷுட் பி இன்னோவேட்டிவ் இன் ரெடியூசிங் தி யுவர் பொல்யூஷன் லெவல் யூ ஷுட் பி இன்னோவேட்டிவ் இன் ரெடியூசிங் தி வேஸ்ட் ஜெனரேஷன் அது எல்லாம் நம்ம பண்ணால் தான் யூ ஆர் ரியலி இன்னோவேட்டிவ் அது இஃப் யூ இஃப் யூ டோன்ட் டூ தேட் யுவர் இன்னோவேஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்